，或许没有你想的那么好。我也算是阅人无数，顾小姐是一个很善良的人，这个我知道。嗯，我是说，如果我们以前对你有一些不坦诚呢？其实人跟人之间哪有什么绝对的坦诚，还不是在真真假假中寻找一种平衡。有的时候吧，善意的小谎言，也许会起到意想不到的好的结果呢。至少到现在为止，我们都没有损失，不是吗？嗯。今天吃饭的时候我去洗手间，你和 Alex 聊了些什么吗？没什么呀。没说什么，我看你刚才吃饭的时候一直魂不守舍的。我就是觉得 ，Alex 对我们那么好，但我们却一直在欺骗他。我觉得有些愧疚吧。是不是只要涉及到职场上面的，都会有这些尔虞我诈？不管你信不信，我虽然会利用一些人的弱点和喜好，去为自己争取利益。但那最后的结果都是互利的，我从未利用过这一点去损害任何一个人。但我还是觉得，无论是职场、生活还是爱情，都应该是建立在真诚的基础上，不应该有欺骗吗？我答应你，如果这件事让你感到困扰，我们找一个合适的时机，去向 Alex 坦白一切，好吗？我还有一个别的办法，简单、快速又直接。什么办法真的假的？你骗我的吧？现在给你放假，可以出去玩了。谢谢老板。等等，外出申请书。嗯 ，OK。时间和地点我都写上去了，但是因为我不知道我会见到什么人，所以说那个地方先空着，我回来给你补上。不可以再发生昨天那种情况。我这个可以给你发誓，绝对绝对不可能出现昨天那种情况。这个周边的所有地形环境已经全部记在了我的脑中，我只是去采个风，采完就马上回来。然后走吧，老板，拜托。我一会儿谈完事情，可能会路过那个艺术展，我可以陪你一起去看。是吗？嗯。那好啊，难得老板有闲情逸致，那这么说定了，我去了。注意安全。这次跟艺术展的主办方要求延期展会的费用怎么算？从我私人账户走吧，毕竟算是我的私事。你已经不止第一次为顾小姐做这些没有任何投资回报的事儿了
，你不会是喜欢上他了吧？不是，我可能已经爱上他。爱？什么时候？也许昨天晚上。嗯。我觉得你变得很奇怪，已经很久了，一定不是昨天晚上。什么时候？会不会是你在用行走的少女梦跟他聊天的时候？那按照你这么说，是我先爱上他的？一定不是，一定是他先爱上你的。需不需要我帮你办一个盛大的告白仪式？不是不是不是，现在还不是时候。他和我说过，他希望他的感情建立在最真实的基础上。现在我和他的关系，是为了欺骗 Alex， 而缔结的契约婚姻。所以你是想，这一次和 Alex 谈完并购的事情以后，回去找个机会和顾西西解除契约。我要他以自由人的身份，接受我的表白。走，去找 Alex。之前 YMO 和 Mary Me 系列的合作，为我们双方带来的收益与口碑，我相信你已经有切身的感受了。我知道你一直在为你教练寻找合伙人，我想来试试。你提出这个要求，是不是有点过分了？我既然已经提出来，就说明我有十足的把握。由 YMO 并购你教，是一个双赢的局面。其实我主动找你们来，也是为了这件事情。但是我有一个条件，我希望尹太太可以负责管理尹兆。您为什么会选择他来管理尹兆？他对艺术还有美学有着极高的感受力，更重要的是，他对生活有着热情坚定的态度。其实这是跟我当时创立品牌的态度完全是一致的。如果他来的话，我相信这个品牌一定会充满热情，还有散发出它的独特的魅力。只要尹太太答应，我们的合作进程会更快一些。我相信他听到您这个消息，一定会倍感荣幸。那我就静候佳音了。怎么哪儿都有你啊！真是无孔不入。其实呢，长得还是挺帅。顾西西，你在想什么呀？呸！真丑。